Listening Practices 4. videoda beraberiz. Daha önceki videolarda A Day at School, Acting School and Movie Stars and Airport Arrival yaptık. Bu 4. video. Bunda da Answering Machine adlı listening'i beraber yapacağız. There are many types of phone services today to choose from, including cellular, satellite and even voice over IP phone services. And to make such sales, many people car many many phone cards are available. However, No matter what service you use, learning how to leave and understand phone messages is important. What questions or requests might you hear in a telephone message? Please call me tomorrow. Burada anlayacağımız kadarıyla biraz lafı çok uzatmış ama hep yapmak istediğimiz bir şey yapacağız belki de. <gülüyor> Telefon mesajı bırakacağız. Hep filmlerde özenmişimdir ben de. Arıyorlar, açmıyor ya da orada olmuyor, mesaj bırakıyor. Neyse beni ara falan diyor. Eve gelince kasetten dinliyorlar falan ya. Bizim hiç Yaptığımız bir şey değil. Hatta biz kontür gidecek diye elimiz ayağımız titriyor. Hemen kapatıyoruz öyle şeyleri. Burada telefon mesajları var. Bir de normalde e, telefonda kullanabilecek yararlı kelimeler öğreneceğiz. Burada bir instruction'ımız var. Instruction'ları okumak gerçekten çok iyi bir fikir. Listen to the phone message by pressing the play button and answer the questions. Press the final score button to check your quiz. Gerçi bunu okumasak da olmuş. Ama burada şey demişler. Bize biri mesaj bırakmış. Play basıp telefondaki mesajı dinleyin. Aşağıda 5 soru var. Tahmin edebilir miyiz acaba ya? Gerçekten şunu samimiyetle söylüyorum. Bunu ben de ilk defa giriyorum. Listeningleri sizinle beraber yapmak benim de hoşuma gidiyor. Ve cevapların ne olduğunu bilmiyorum. Sadece tahmin ederek bunlardan 5 taneden kaç tane tutturabiliriz acaba? What will take place at Bill's house tomorrow? Bill'in evinde yarın ne meydana gelecek, yer alacak, ne gerçekleşecek yani? Parti, oyun, dans. Aşağıdan bir snacks diyor. Bak burada atıştırmalıklar var. Buradan belki yürüyüp parti diyebiliriz. Atıştırmalık falan. Mantıklı geliyor. Ben onu partiden yana kullanmak istiyorum. Why does Hank have to work late? Hank neden geç saate kadar çalışmak zorunda? Çünkü... He has to attend the meeting. Toplantıya katılması gerekiyor. He has to write a report. He has to close the office. Hmm. Toplantı geç saatte olmaz ama rapor yazabilir. Bunu da beğeniyorum. Tamamen içime doğan şey yani. Bir nedeni yok. Why is Hank going to visit Liza after work? Neden işten sonra ziyaret edecek? Because she is sick and bad. Because he has to return something. Because he's going to take her to Bill's house. Hasta mı acaba? Ya da ona bir şey iade etmesi gerekiyor. Ya da onu bilen evine götürecek. Bil gelsin kendi alsın ya falan deyip Hank'in yerine agresif yapalım. Hmm, hasta mı? Belki şu olabilir. Bunu da bilmiyorum ama çok mu B olacak? Neyse. Bir başka B içime doğarsa bunu değiştiririm. Where is Hank going to get the snacks to take to Bill's house? Ha, Bill'in evine Nereden götürecek? Ama bak burada da Bill var. O zaman ben bunu C'yi değiştireyim ya. From his house, from store, from his work. Snackleri yani işten getirmez herhalde. Dükkandan alır ya. Geç saat nasıl bulur bilmiyorum ama dükkandır bence. What time will Hank most likely arrive at Bill's house? 7, 8, 9. Gecikeceğim dediğine göre 7, 8 değildir ya. 9 falandır bence. Neyse dinleyip anlayacağız. Bakalım kaç tane tutturduk. 5 soruda. Eğer 3 tane tutturduysak bence güzel bir şey yaptık. Hey Bill, this is Hank. I'm just calling to let you know that I'll be a little late to the game tomorrow night. Yazıklar olsun. Duydunuz mu siz de? Game dedi. I have to work a few extra hours to finish a report. <gülüyor> Bunu tutturduk en azından. I should wrap things up sometime between 7 and 8 though. Oh and then I'm planning on dropping by Lisa's house for about an hour since she's been sick recently. <gülüyor> Bunu tutmadı. Hastaymış. Oh yeah and one more thing. I'll swing by my house to pick up some food for the game. See? <gülüyor> Burada da snack eve uğrayıp diyor. Snack alacağım. Bu hiç olmadı ya. See you then. Bir kere daha dinleyelim. Hey, this is Bill. I'm sorry I'm not in. Just leave a message. Hello, this 
this is Bill. I'm sorry I'm not in. Please leave a message. Adam bunun gibi bir şey söylesin. Birkaç kelimeyi değişik söylemiş olabilir. Hey Bill, this is Hank. I'm just calling to let you know that I'll be a little late to the game tomorrow night. Hmm. I'll be a little late to the game tomorrow. I have to work a few extra hours. I have to work a few extra hours to finish a report. I have to finish a report. Bunu tutturduk. Koca 5 tane soruda acaba 1 mi tutturduk? I should wrap things up sometime between 7 and 8 though. Oh, and then I'm planning on dropping by Lisa's house for about an hour since she's been sick recently. Oh yeah, hmm. and one more thing. I'll swing by my house to pick up some food hmm. for the game. Evet, dedi. bir de şey dedi burada. Tam olarak 9'u kendisi söylemiyor da zaten muhtemelen diyor burada likely. Eee Lisa'ya da uğrayacağım diyor ya. Bir saat de orada harcarım diyor. Bu şekilde doğru cevapların olması gerekiyor. Game report sick in bed from his house 9 p.m. Final score %100. Yine çok zor değildi ama <gülüyor> sallayarak yapamayacağımızı bir kere daha anlamış olduk. Bir de metne bakarak takip ederek dinleyelim. Hey, this is Bill. I'm sorry I'm not in. Just leave a message. Hey Bill, this is Hank. I'm just calling to let you know that I'll be a little late to the game tomorrow night. I have to work a few extra hours to finish a report. I should wrap things up sometime between 7 and 8 though. Oh, and then I'm planning on dropping by Lisa's house for about an hour since she's been sick recently. Oh yeah, and one more thing. I'll swing by my house to pick up some food for the game. See you then. Hmm. Burada 3 tane kelime içinde şey yapmış. Rap zaten sarmalamak demek. Chicken rap diye bir şey de var. Tavuk dürüm oluyor. Burada wrap things up bir şeyleri artık bitirmeyle ilişkili. Drop by, visit yine burada swing by da drop by'ın e, aynı anlamında evime uğrayacağım. Bu üçü kullanışlı kelimeler. Onun haricinde de burada I'm just calling to let you know that diye başlayabiliriz. Yani aradığımız zaman söylemek istediğimiz cümleyi öncesinde bunu söyleyerek I'm just calling to let you know that diye peşinden bir cümle söyleyebiliriz. Sana şunu söylemek için aradım. Sonra başka e, yine will yapısı kullanıyoruz. Bunun haricinde yok. Sizin aklınıza gelen başka telefonda söylenebilecek bu tarz faydalı kelimeler varsa onları da yorumlara bekliyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.